நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமா இருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் இல்லையா இதுல ஆண்டூரா இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுகிறார் அவர் எப்படி அவருடைய ரெவல்யூஷன் அபவுட் கிரைஸ்ட் என்னன்னு சொன்னால் ஜீவ வார்த்தை என்று சொல்லுகிறார் அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ வார்த்தை இன்றைக்கு செய்தனுடைய தலைப்பு ஜீசஸ் த வேர்ல்ட் ஆஃப் லைஃப் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ வார்த்தை என்கிற தலைப்பில் நான் இன்றைக்கு நான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வசனத்தில் முதல் வசனத்தில் ஐந்து குறிப்புகளை அவர் சொல்கிறார் அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் ஐந்து குறிப்புகளை அவர் சொல்கிறார் முதலாவது ஆதி முதல் இருந்ததும் இரண்டாவது நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமா இருக்கிற ஜீவ வார்த்தை அப்போ இந்த ஜீவ வார்த்தை என்று இந்த வார்த்தை தான் முக்கியம் அதுல இந்த கீவேர்ட் அந்த ஜீவ வார்த்தைன்ற வார்த்தைய இந்த ஐந்து குறிப்புகளோடு கூட நாம் இணைத்து இணைத்து நாம் படிக்கிறோம் எப்படின்னா ஆதி முதல் இருந்த ஜீவ வார்த்தை நாங்கள் கேட்ட அந்த ஜீவ வார்த்தை எங்கள் கண்களினாலே கண்ட அந்த ஜீவ வார்த்தை நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததுமா இருந்த அந்த ஜீவ வார்த்தை எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமான ஜீவ வார்த்தை குறித்து நான் அறிவிக்கிறேன் என்று சொல்லி இங்கே யோகான் எழுதுகிறார் அப்போ பிதாவாகிய கடந்த நாட்களில் நாம் நம்முடைய சபையில பிதாவாகிய தேவனை குறித்து நாம் தியானித்தோம் ஆண்டோருடைய நாவங்களை குறித்து நாம் தியானிக்கும் பொழுது எல் ஷடாய் எல் ரோஹி அவர் அவர் அதிசயமானவர் அவர் ஆலோசனை கர்த்தர் என்று சொல்லி பிதாவாக தேவனுடைய நாமங்களை குறித்து நாம் தியானித்தோம் அதன் பிறகு பரிசுத்தாவியானோருடைய அபிஷேகத்தை குறித்து நாம் தியானித்தோம் பரிசுத்தாவியோட வரங்களை குறித்து ஆண்டோருடைய அபிஷேகத்தை குறித்து நாம் தியானித்தோம் இப்பொழுது குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் இல்லையா அப்போ நாம் திரியேக தேவனை நாம் வணங்குகிறோம் பிதாவாகிய தேவன் பரிசுத்தாவியாகிய தேவன் ஆண்டோராகிய ஏசு கிறிஸ்துவாகிய தேவன் இப்போ இந்த செய்தியினுடைய நோக்கம் இதனுடைய காரியம் என்னன்னு சொன்னால் சபைக்கு ஆண்டோராக ஏசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டோராக ஏசு கிறிஸ்துவை எத்தனை கோணங்களிலே நம்மால் பார்க்க முடியுமோ அத்தனை கோணங்களிலே நாம் வித்தியாசமான கோணங்களிலே ஆண்டோராக ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் நோக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ யோகானுடைய அனுபவம் என்னன்னு சொன்னால் அவர் ஆதி முதல் இருந்த ஜீவ வார்த்தை நான் என் செவிகளினாலே கேட்ட அந்த ஜீவ வார்த்தை எங்கள் கண்களினாலே நான் கண்ட அந்த ஜீவ வார்த்தை நான் நோக்கி பார்த்த ஜீவ வார்த்தை நான் தொட்டு கூட அந்த வார்த்தை நான் பார்த்திருக்கிறேன் இந்த ஒரு அனுபவம் சபைக்கு வர வேண்டும் ஒவ்வொரு இது ஏன் ஆண்டவர் இது வந்து யோகானுடைய பர்சனல் ஒரு அனுபவம் அது அவர் தம்பி ஒரு டைரி மாதிரி அவர் எழுதி வைத்திருந்தாலும் இந்த வார்த்தைகளை எழுதி ஏன் ஆண்டவர் சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார்னு சொன்னால் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டோடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அனுபவம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருங்கிய ஒரு உறவு அவரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவரை நான் தொட்டிருக்கிறேன் அவரை நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்கிற ஒரு அனுபவம் நம்மளோடு கூட கலந்து விட்டோமானால் அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரை விட்டு நம்மை எந்த ஒரு சக்தியாகவும் பிரிக்கவே முடியாது இல்லையா யோவான் எல்லா சீசர்களும் ஓடி போனாலும் யோவான் சிலுவை வரைக்கும் போய் நின்றதுக்கு காரணம் தான் இயேசுவை அவர் அனுபவித்திருக்கிறான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அனுபவம் நம்முடைய ஒவ்வொரு விசுவாசனுடைய அனுபவம் ஆண்டோராக இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் மாம்சத்துல அவர் இறங்கி வந்தார் என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்க எவரே இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை நான் வாசிப்போம் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவராய் மாறி நம்முடைய மத்தியில அவர் இறங்கி வந்து பிதாகிய தேவன் ஆதி முதல் இருந்த தேவன் நம்மோடு கூட ஒரு ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னா நாம் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் இருக்கும் நாம் எல்லாம் ஒரு மாம்சத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ இந்த மாம்சத்தில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனோடு கூட அவர் நம்ம ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரும் மாம்சத்திலே இறங்கி வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒன்றாக இணைய முடியும் பரலோகத்தில இருந்து நான் பரலோகத்தில் இருக்கிறேன் நான் ஆவியா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி எவ்வளவுதான் ஐக்கியப்பட்டாலும் எவ்வளவுதான் நாம் அவரோடு தியானித்தாலும் மாம்சத்தோடு கூட 
இணைய முடியும் ஆகவேதான் ஆண்டவர் மாம்சத்திலே இறங்கி வந்தார் என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்கணும் அப்போ யோமான் இயேசுவோடு கூட வைத்திருந்த உறவு அந்த ஐக்கியம் சபை ஒவ்வொரு சபை ஒவ்வொரு சபையினுடைய விசுவாசிக்கும் அது கடந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அப்போ சாட்சி இதுதான் யோகானுடைய சாட்சி என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் கடந்த நாட்களில் பிரதர் ஒரு லிங்க் அமைச்சுதார் யூடியூப் இந்த சாங்ஸ் புதிய சாங்ஸ்க்காக அப்போ அந்த யூடியூப்ல நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நிறைய சாட்சிகள் புதிதாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட அநேக சாட்சிகள் எல்லாம் அப்படியே வந்தது அப்போ ஒன்னொன்னா சும்மா அப்படி கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ இரண்டு சாட்சிகள் ரொம்ப ஆச்சரியமான சாட்சிகள் அதாவது ஆந்திராவில் தெலுங்கு ஒரு நடிகர் ஒரு பேர் எனக்கு தெரியல அவர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு பல ஆயிரம் அதாவது வெள்ளி கிரகம் இங்கே வந்தப்போ நினைக்கிறேன் அந்த பெரிய ஒரு கன்வென்ஷனில் அவர் சாட்சி சொல்கிறார் எல்லாவற்றையும் நான் இழந்து போனேன் வாழ்க்கையின் கடைசி மண்டலத்துக்கு நான் வந்து விட்டேன் அப்போ இயேசு இயேசுவை நான் கண்டுகொண்டேன் அப்போ அவர் சொல்ற அந்த சாட்சி அப்படியே உணர்வு பூர்வமாக யோகான் எப்படி நான் அவரை தொட்டிருக்கிறேன் அவரை கேட்டிருக்கிறேன் அவரோடு நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அப்படி அந்த பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவர் சேலஞ்ச் பண்ணுகிறார் இயேசுவே கர்த்தர் என்று சொல்லி இல்லையா சாதாரணமா சொல்ற வார்த்தை இல்லை அது சாதாரணமா வாயிலிருந்து வர்ற வயசு எனக்கு நன்மை செய்தா கத்தருக்கு சோதரம் இல்லையா அப்படின்ட்டு சொல்ற சாட்சி இல்லை வாழ்ந்து ஆண்டவரோடு கூட வாழ்ந்து தொட்டு பார்த்து ருசித்து சொன்ன சாட்சி இன்னொரு சாட்சி ரொம்ப அதிகமா என்ன தொட்ட அந்த சாட்சி என்ன ஒரு ஒரு பிராமண ஒரு பெண் ஆண்டவரை கடவுளை காண வேண்டும் எப்படியாவது நான் கடவுளை காண வேண்டும் என்று சொல்லி இந்து சாந்திரத்துல மலங்களில் இருக்கிற எல்லா விதமான வழிபாடுகளையும் அவங்க செய்யணும் எப்படியாவது நான் கடவுளை பார்க்க வேண்டும் இந்து மர முத மத இத வேத புஸ்தகத்தின் படி இருக்கிற கடவுள் எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு பார்த்தா ரெண்டாயிரம் கடவுளுக்கு மேல வந்துட்டான் அப்போ அந்த ரெண்டாயிரம் கடவுளையும் லிஸ்ட் போட்டு எழுதி அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க என்னென்னா எல்லாம் அவங்க எதிர்பார்க்குறவங்களுடைய எல்லா விதமான ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லா விதமான கிரியைகள் வழிகள் எல்லாம் செய்தி பிடித்தும் ஒரு கடவுளும் பார்க்க முடியவில்லை அந்த ஒரு ஒரு வெறி ஒரு தாகம் அதனால அவங்களுக்கு அவர் பாடியில அவர் சிக்னஸ் வந்துருச்சு தாங்க முடியாத வயிற்று வழி வேதனை கடைசியாக முடிக்க வாழ்க்கை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிற வாழ்க்கையில அவர்கள் பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக தங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் இயேசு உனை நேசிக்கிறார் இயேசு உனக்காக சிலுவையில மறித்தார் உன் பாவங்களுக்காக மறித்தார் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை அவனுக்கு ஞாபகம் அன்றை அவங்க வந்து ரொம்ப ஆச்சாரியமான ஒரு கிராம குடும்பத்தில் ஒரு பிறந்தவர் ஆகியனால இயேசு இந்த வார்த்தையை சொன்னோடனே அவன் துரத்தை அடிச்சு துரத்தினான் எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை ஓடி போக பல வருஷங்களுக்கு பிறகு அந்த வார்த்தை இயேசு என்கிற அந்த வார்த்தை மனதில் வந்தது அவங்க கடைசியாக ஒரு முறை இயேசுவே என்று சொல்லி ஒரே ஒரு முறை தான் கூப்பிட்டாங்க அந்த சாட்சி நீங்க அப்படியே கேட்கும் போது அப்படியே புல் அறிக்கிற ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு சாட்சி அப்படியே அந்த அறை முழுவதும் வெளிச்சத்து நான் ஒழுகினால் நிரம்பி நானே இயேசு என்று சொல்லி சத்தத்தை ஒரு ஆடிபிள் வாய்ஸ் அவர்கள் கேட்டாங்க அப்போ அவர்கள் சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க இந்த இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற வடக்கிலிருந்து தெற்கு முழுவதும் எல்லா கோயில்களுக்கும் அவர் சென்று வந்து விட்டார் ஒரு கடவுளை நான் காணவில்லை நான் கூப்பிட்ட பொழுது ஒளியாக அவர் இறங்கி வந்தார் என்று சொல்லி தொடர்ந்து <laughs> 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 இந்த ஒரு அனுபவம் யோகானுக்கு இருந்த இந்த ஒரு அனுபவம் வந்து நம் சபையில ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு இன்டிமேட் அகைனாத ஆண்டவராக இயேசுவை நாம் போக்கஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த எல்லா ஆங்கிளும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் அவருடைய குணாதேசங்கள் என்ன அவர் எனக்காக என்ன செய்தார் என்று சொல்லி பல ஆங்கிள நாம் ஆண்டவரை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நோக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ யோகான் ஐந்து காரியங்களை அவர்கள் எழுதினான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை கொடுத்து அவரே ஜீவன் உள்ள வார்த்தை அவரே ஜீவ வார்த்தை முதலாவது அவர் எழுதுகிறது முதல் குறிப்பு ஆதியிலே இருந்த வார்த்தை என்று சொல்லி அவர் எழுதுகிறார் இந்த வார்த்தை நாம் கேட்ட உடனே நமக்கு ஞாபகம் வருகிற அடுத்த வார்த்தை யோவான் ஒன்று ஒன்று ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது 
அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது யார் அந்த வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த வார்த்தை யோவன் ஒன்று பதினான்கு மாசம் நிறைந்தவராய் சத்தியத்தினால் நிறைந்தவராய் மத்தியில வந்து நமக்குள்ளாக அவர் வாசம் பண்ணினார் சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே தேவன் சகலத்தையும் வார்த்தை மூலமாகவே உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் வார்த்தை மூலமாகவே தான் நாம் காண்கிற எல்லா அண்ட சராசரங்களையும் தேவன் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கணும் யாரந்த வார்த்தை ஆண்டுவராகிய ஏசு கிறிஸ்து யோகான் சொல்கிறார் அவரே ஜீவனுள்ள வார்த்தை ஜீவ வார்த்தை என்று சொல்லி அவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்கள் ஆனாலும் கர்த்தத்துவங்கள் ஆனாலும் துறைத்தனங்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது சகலமும் அவரை கொண்டும் அவரும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அந்த அவர் என்று யார் அவரை கொண்டுதான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது வார்த்தையாகிய ஜீவ வார்த்தையாகிய இயேசுவை கொண்டுதான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பிதாவாகிய தேவன் வார்த்தையை பேசினார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று பேசினார் அந்த ஜீவ வார்த்தையார் அன்றுவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ரவியா அப்போ அந்த வார்த்தையை பேசும் பொழுது இந்த சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஜீவனுள்ள அந்த வார்த்தை பேசின உடனே அங்கே எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் அப்போ சங்கீதம் நூத்தி ஏழு இருபதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்குகிறார் இப்போ வார்த்தை தான் இயேசு இயேசு தான் வார்த்தை அப்போ நம்முடைய வார்த்தையை நாம் அனுப்புகிற பொழுது உண்மையாக யாரை நாம் அனுப்புகிறோம் இயேசுவை அனுப்புகிறோம் ஜீவனுள்ள இந்த வார்த்தையை நாம் பேசுகிற பொழுது நாம் யாரை பேசுகிறோம் இயேசுவை பேசுகிறோம் வென் வி ஸ்பீக் த வேர்ட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் ஜீசஸ் வென் வி சென்ட் ஃபார் த வேர்ட் வி ஆர் சென்டிங் ஜீசஸ் வாழ்க்கையில வார்த்தை அதிகமாக அதிகமாக இருக்க இருக்க அதிகமாக உள்ள இருக்கிறார் என்ற உணர்வு வர வேண்டும் அவரே ஜீவ வார்த்தை அதிகாரம் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வருஷம் பூமியின் மேல என்னெல்லாம் இருந்தது ஒழுங்கின்மை இருந்தது இருள் இருந்தது வெறுமை இருந்தது மூன்றும் பூமியில இருந்தது ஆனால் இந்த மூன்றும் இருக்கிறதற்கு முன்பாக ஒன்று இருந்தது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒருவேளை இந்த டிஸ்ஆர்டர் அதாவது ஒழுங்கின்மை இருக்கலாம் ஒருவேளை நாம் நினைத்தது நடக்காமல் இருக்கலாம் நான் இப்படி நான் பிளான் பண்ண இது எனக்கு இப்படி நடக்கல எதுவுமே கோணலும் மாறலுமா நடக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில என்று சொல்லி நாம் நினைக்கலாம் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில இருள் சூழ்ந்து இருக்கலாம் ஒருவேளை அடுத்த ஸ்டெப் என்னால் என்ன வைத்து எனக்கு தெரியல எதிர்காலம் அந்த காலம் சூழ்ந்திருக்கிறது இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு வேலையை நாம் நினைக்கலாம் ஒருவேளை வெறுமை எம்டினஸ் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எதற்காக வாழ்கிறேன் எனக்கு தெரியல இந்த வாழ்க்கையில ஒரு வெறுமை இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இவை எல்லாவற்றுக்கும் முன்பாக என்ன இருந்தது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது இன் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆதியிலே இருந்த அந்த வார்த்தை ஆதியிலே இருந்த வார்த்தை அதாவது முதன் முதலிலே 
இருந்த வார்த்தை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இவை எல்லாவற்றுக்கு முன்பாக எது இருந்தது வார்த்தை இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம் வேதத்தில் வாசிக்க முதன் முதல் வார்த்தை இருந்தது இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில வார்த்தை ஜீவ வார்த்தையாகி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து முதன் முதலில் இருக்குமானால் முதன்மையான இடத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில வார்த்தை இருக்குமானால் அந்த வார்த்தையை நாம் பேசினால் எல்லா ஒழுங்கின்மையும் போய் அகன்று போயே ஆக வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வார்த்தை முதன் முதலாக முதன்மையான இடத்துல மேன்மையான இடத்துல ஆண்டுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமாயும் வெளிச்சம் உண்டாவதாக என்று சொன்னால் வெளிச்சம் உண்டாகியே ஆக வேண்டும் இருள் இருந்தாலும் கூட அந்த இருளை பார்த்து நாம் என்ன பேச வேண்டும் வெளிச்சம் உண்டாவதாக வார்த்தை அனுப்புகிற பொழுது யாரை அனுப்புகிறோம் இயேசுவை அனுப்புகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெறுமை எம்டினஸ் ஒன்றும் இல்லை பிரதர் ஒன்றும் இல்லை எங்க போனாலும் வெறுமையா இருக்கிறது சொன்னால் வேதவசனம் சொல்லுகிறது எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமாகிய யாரு சபையாகிய கிறிஸ்து அவர் எல்லாவற்றையும் நிரப்ப வல்லவர் இல்லையா அப்ப வெறுமையா இருக்கிற பொழுது நாம் என்ன பேச வேண்டும் speak the word speak jesus hallelujah vaarthai nam anupugira poludhu idu moonru olindu poye aagavendum vedam solugirathu mudal mudal irul irundathu nu solavilla aadhiyile irul irundathu endru vedam aarambikkavillai aadhiyile vaarthai irundathu hallelujah kalaga agave nammude vaalkila irul irukkalam disorder irukkalam olunginme idai mudalaga veithu nam mandaila veithu sindithu kondirukka aadhiyile vaarthai irundathu hallelujah nammude vaalkile mudanmayana idathile vaarthai irukkumaayi idu moonru போயே ஆக வேண்டும் ஆகவே நாம் வார்த்தையை நாம் ஜீவன் உள்ள அந்த வார்த்தையை நாம் பேச வேண்டும் விசுவாசம் என்று என்ன சொன்னா என்னன்னா நெகட்டிவா இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்முடைய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எங்க வெறுமை இருக்கிறதோ அங்கே நிறைவை நாம் பேச வேண்டும் நிறைவை பேசுகிற பொழுது இயேசுவை நாம் பேசுகிறோம் ஜீவ வார்த்தை அது சிருஷ்டிப்பின் வார்த்தை இல்லையா பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்காக அவருடைய ஞானத்துக்காக நாம் செபிக்கிற பொழுது இயேசுவே ஞானம் ஒன்று பொருந்தியர் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று அவரே என்றார் இயேசுவே நம்முடைய ஞானமா என்றார் அப்போ ஞானத்திற்காக நாம் இயேசுவே ஞானம் என்று சொல்லி நாம் அறிக்கை செய்கிற பொழுது ஞானமாகிய இயேசு இங்கே கடந்து செல்வோம் அங்கே ஞானமே இல்லை நாமும் அங்க உள்ள ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் அவர் அதை எப்படி ஆக்குவார் நிறைவாக ஞானத்தினால் அப்படியே நிறைவாக்குவார் வார்த்தையை நாம் முதன்மையான இடத்துல வைக்கிற பொழுது வார்த்தையை நாம் பேசுகிற பொழுது அந்த வார்த்தை இல்லாதவைகளை என்ன பண்ணும் அது சிருஷ்டித்து விடும் எல்லையா நம்முடைய தேவைகளுக்காக ஜபிக்கிற பொழுது ஏசியனுடைய மெயின்பரா இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை நன்மையும் கிருவை மாத்திரமே எனக்கு வரும் ஒரு சூழ்நிலைகள் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கணும் ஆனாலும் கூட நாம் எதை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் ஜீவன் உள்ள வார்த்தையை அந்த ஜீ ஆறில இருந்து அந்த ஜீவ வார்த்தையை நாம் அறிக்கை செய்கிற பொழுது எதுவுமே இல்லைனாலும் அங்கே உண்டாக்கப்படும் அப்ப விசாசானவன் சத்ருவானும் நம்மை குற்றப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிற பொழுது நாம் என்ன பேச வேண்டும் அவரோட ஆர்கியூ பண்ண கூட என்ன பேச வேண்டும் இயேசுவே என்னுடைய நீதியா இருக்கிறார் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே நான் நீதிமானாக்கப்பட்டவன் அப்ப இயேசுவை நாம் அறிக்கை செய்கிற பொழுது நாம் நீதிமான்கள் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நீதிமானாக எல்லா இடத்திலும் நம்மை நிறுத்துவார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கவே ஆதியிலே இருந்த வார்த்தை எல்லாம் ஆண்டவரை குறித்துதான அந்த ஜீவ வார்த்தை யோவான் சொல்கிற ஆதியிலே இருந்த அந்த ஜீவ வார்த்தை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இரண்டாவது அவர் சொன்ன வார்த்தை யோவான் துணி யோவான் ஒன்று ஒன்றாம் வசனத்துக்கு மீண்டும் வருவோம் ஆதியிலே இருந்த வார்த்தை அதன் பிறகு நாங்கள் கேட்ட ஜீவ வார்த்தை நாங்கள் கேட்ட அந்த வார்த்தை என்னுடைய செவிகளினாலே நான் கேட்ட வார்த்தை என்று சொல்லி ஆண்டோராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் சொல்கிறார் அப்போ அந்த வார்த்தை என்று வருகிற பொழுதெல்லாம் நாம அந்த இடத்துல யாரை போடணும் இயேசு இயேசு கிறிஸ்து தான் வார்த்தை அவரே ஜீவ வார்த்தை என்று சொல்லி தான் நம்ம மெசேஜுடைய கடைசி வரைக்கும் அதை நாம் மறக்கக்கூடாது வார்த்தை என்று சொன்னால் இயேசு இயேசு என்றால் வார்த்தை அவரே ஜீவனுள்ள வார்த்தை அப்போ மூன்றரை ஆண்டு காலம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவர் பழகி அவர் உண்டு உறங்கி எப்போதுமே ஆண்டோடைய இயேசுவின் வார்த்தையே கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் கேட்ட அந்த ஜீவ வார்த்தை அந்த ஜீவ வார்த்தை எப்போதுமே தன்னுடைய செவிகளில கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று யோகன் ஒன்று ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் 
அதிகமாக விரும்புகிற ஒரு காரியம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஒரு பிள்ளைகள் ஆண்டவர் அதிகமாக விரும்புகிறார் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிற ஒரு காரியம் ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவை நாம் கேட்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவின் சத்தத்தை நம் நம்முடைய செவிகளிலே கேட்கிற ஒரு அனுபவம் நம்முடைய அன்றாட அனுபவமாய் அது மாற வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கணும் மரியாத ஆண்டோடைய பாதத்துல அமர்ந்து அன்றைய வார்த்தை என்ன பண்ணார் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் ஆண்டவர் சொன்னார் மரியாதை ஆண்டவர் பாராட்டினார் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடித்து போனது மரியாதையுடைய கிரி பாதத்துல உட்கார்ந்து இந்த வார்த்தைக்கு இவ்வளவு மதிப்பு கொடுத்து இவ்வளவு கணம் பண்ணி பாதத்துல உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாளே மரியாதை தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி மரியாதை ஆண்டவர் பாராட்டினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் தாவிதை குறித்து நாம் பார்க்கிற பொழுது எப்போதுமே தாவிதை குறித்து நாம் இதத்துல வாசிக்கிறோம் ஆண்டோருடைய இறுதிக்கு ஏற்ற ஒரு மனிதன் இறுதிக்கு ஏற்ற ஒரு மனிதன் இப்ப தாவிதத்துல விசேஷித்த குணம் என்னன்னு சொன்னா எப்போதுமே தேவனிடத்துல விசாரித்து அவர் கேட்பார் அண்டவரே நான் போகட்டுமா அண்டவரே பிலிஸ்தியர் வந்திருக்கிறார்கள் நான் யுத்தத்துக்கு போகலாமா சரி போ எந்த நேரத்துல போறது முசுக்குட்டை செடி மேல காற்று அடிக்கிற பொழுது அந்த கரெக்டா அந்த நேரத்துல போ அப்புறம் என்ன பண்றது அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஆண்டோடை கேட்டு கேட்டு ஆண்டோடைய சத்தத்தை கேட்டு கேட்டு நடந்த ஒரு தேவ தாசம் மூன்றுகிறார் <laughs> இன்றைக்கும் ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரம் முதல் இருந்து நாம் வாசிக்கிற பொழுது ஞானம் கூப்பிடுகிறது இல்லையோ புத்தி சத்தம் எடுக்கிறது இல்லையோ அது வழியருகேயும் நாட் சந்திகளிலும் நிற்கிறது அது ஊர் வாசல்களின் ஓரத்திலே நிற்கிறது அது பட்டணத்தின் முகம்பிலும் நடை கூடங்களிலும் நின்று என்ன பண்ணுதான் கூப்பிடுகிறது அது சத்தம் விடுகிறது மனுஷரே நான் உங்களை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் என்று சொல்லி சத்தம் ஞானம் என்றால் யார் இயேசு கிறிஸ்து நீதிமொழி எட்டாம் அதிகாரம் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி தான் இருக்கு அப்புறம் ஆதியிலே பூமியை அவர் வட்டணிக்கையிலே அவர் பூமியை அஸ்திபாரப்பது படுத்து போது நான் எங்கே இருந்தேன் நான் அவர் அருகே செல்ல பிள்ளையா இருந்தேன் அந்த எட்டாம் அதிகாரம் முழுவதுமா நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் இயேசு கிறிஸ்துவை இன்றைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அப்ப ஆண்டவர் எப்படி பேசுகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நமக்கு ஒரு தேவை நமக்கு ஒரு பதில் வேணும் எப்படி பேசுகிறார் ஆண்டவர் ஜீவ வார்த்தை இல்லை இல்லையா ஜீவன் உள்ள வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டவர் நம்ம மோடு கூட பேசுகிறார் பேசிக்கொண்டே தான் இருக்கிறார் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கவில்லை என்றால் நம்ம நம்மளிடத்துல தான் பிரச்சனை நாம உட்காரல அவருடைய பாதத்துல அவருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கல ஏசு பேசும் சொல்லி நாம விரும்பவில்லை அதுதானே தவறு சொன்னார் அதுதானே பிரச்சனை சொன்னார் ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டேதான் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கணும் அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க கேட்க நமக்கு என்ன வருகிறது விசுவாசம் பெருகிறது என்று சொல்லி ரோமல் பத்து பதினேழு நாம் வாசிக்கிறோம் விசுவாசம் கேள்வினாலே வருகிறது கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வருகிறது தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க கேட்க நம்முடைய இருதயத்துல விசுவாசம் பெருகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கணும் அப்போ நாங்கள் கேட்ட அந்த வார்த்தை ஆண்டோட வார்த்தை அதிகமா கேட்க கேட்க இன்னொரு ஆசீர்வாதம் இருக்கு நான் பார்க்கிறேன் மார்க் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை வாசிக்கும் இந்த வார்த்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்த்தத்தை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வசனத்தை நம்ம அதிகமாக கேட்கணும் கேட்கணும் ஆசை வரும் பின்னும் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள் 
எந்த அளவினால் அழுக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு அழைக்கப்படும் கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் என்ன அர்த்தம் கேட்கிற உங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் என்ன ஆண்டோட கேட்கிறதா இந்த வசனத்தை படிக்கும் போது நம்ம அப்படிதான் ஞாபகம் ஆண்டோட கேட்டா அதிகம் கொடுப்பார் கொடுக்குது இந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் அது இல்லை நீங்க ஆங்கிலத்தில் படிச்சீங்கன்னா கேட்கறத பத்தி தான் அந்த வசனம் அந்த அதுக்கு முன் வசனத்தை நீங்க படுத்தீங்கன்னா கேட்கறதற்கு காதலவன் கேட்க கடவன் நீங்கள் கேட்கிறதை கவனிங்கள் கேட்கறது இல்லை நமக்கு இதே பழக்கம் எப்பவுமே அப்போ கேட்கிறதை நன்றாக கவனிங்கள் அடுத்து நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்களோ அப்படின்னு என்ன எவ்வளவு எவ்வளவு வசனத்தை கேட்கறீங்களோ அதே அளவுக்கு அளந்து அளந்து நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் கேட்கிறவங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படும் கேட்கிறவங்களுக்கு இல்ல கேட்கிறவங்களுக்கு வார்த்தை அதான் யோகான் எழுதி நாங்கள் கேட்ட அந்த வார்த்தை அதுக்கு அடுத்த வசனத்தை வசனம் உங்களுக்கு இன்னொரு அதிகமா பிடிக்கும் உள்ளவன் எவன் என்ன அர்த்தம் வார்த்தையை கேட்டு 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 உள்ள நிறைய வார்த்தை யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கொடுப்பேன் இன்னும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பேன் ஆசீர்வாதத்தின் அளவு வார்த்தையின் அளவு மோர் வேர்ட் இஸ் மோர் ஜீசஸ் மோர் வேர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு மோர் பிளெஸிங் இல்லாதவனிடத்துல இருக்கிறதும் குடுங்கிக் கொள்ளப்படும் இல்லாதவன் என்ன அர்த்தம் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல காசு இல்ல அது இல்ல அது அது கிடையாது உடையத்துல வார்த்தை இல்லையா இருக்கிற ஒரு வார்த்தை பிடிக்கும் ஆண்டோ ஒரு ரெவல்யூஷன் இல்ல வார்த்தையின் அளவுதான் ஆசீர்வாதத்தின் அளவு அப்போ அதான் யோகான் நாங்கள் கேட்ட அந்த வார்த்தை ஆண்டோடைய வார்த்தை எவ்வளவுக்கு அதிகமா கேட்கிறோமோ கேட்கிறோமோ அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் ரெல்லியா வெள்ளிக்கிழமை ஆராதனை நேரம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆண்டு இந்த நம்ம கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒழுங்கின் படி நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம் சில நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகி போடுது இல்லையா அந்த அஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா அந்த மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் டென்ஷன் ஆகி போடும் அப்படியே இங்கே பார் அங்கே பார் இதை பார் வானத்தை பார் பூமியை பார் முடியல ஏன் தெரியலா நம்ம மேலே தம்பிட இவன் வா பிசாஸ் இதுக்கும் பிசாஸ் பண்ணுறது நம்ம வந்து பிளேம் வந்து பிசாஸ் பண்ண போடுறோம் அவன் எப்பவுமே நம்மை குற்றப்படுத்துகிறான் நாம அவனை குற்றப்படுத்துகிறோம் இப்போ இதனுடைய காரணம் என்ன என்ன அவனுக்கு தெரியும் இந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் அவனுக்கு நமக்கு தான் நிறைய பேருக்கு தெரியல இந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் வார்த்தை அதிகமா கேட்க கேட்டு இவனுக்கு அதிகமா ஆசீர்வாதம் வருது விடக்கூடாது அப்பதான் அந்த ஃபயர் சைரன் கீ 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 நடி விட்டுறக்கூடாது இவங்க வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு மாதிரி விட்டுறக்கூடாது எதோ ஒன்னா கேட்கும் வார்த்தை அதிகமா கேட்க 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 இவனுக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துருது அப்படின்ட்டு கடைசி அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க நம்ம செய்தியினுடைய எல்லா ஆசீர்வாதமும் பெற்றுக்கொள்ள அந்த கடைசி நேரம் இந்த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரா அந்த கேமன் சொல்லுவோம் அங்கே தான் விழுந்து போகிறோம் இந்த கடைசி அந்த ஐந்து நிமிஷத்தில் தான் ஆசீர்வாதம் வந்துடுது இவனுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதம் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவான் இப்போ தான் ஏதோ ஃபோனெல்லாம் வரும் ஏதாவது மிஸ்டு கால் வந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் இப்படிலாம் அவன் கொண்டு வர தாங்க இல்லை நம்ம மேலே தப்பு கிடையாது நல்லவர்கள் விசாச பண்ணுறா அப்போ வார்த்தையை நாம் அதிகமாக கேட்க 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 ஆசீர்வாதம் பெருகி நான் ஆதியில இருந்த வார்த்தை இரண்டாவது நாங்கள் கேட்ட வார்த்தை மூன்றாவது எங்கள் கண்களினால் கண்ட வார்த்தை வார்த்தையை பார்க்க முடியுமா எஸ் ஆண்டூராக இயேசு கிறிஸ்து தான் வார்த்தை வார்த்தை தான் கடவுள் அப்போ மூன்றரை ஆண்டு காலம் ஆண்டூராக இயேசுவை முகமுகமாய் முகமுகமாய் பார்த்த யோவான் என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க முடியுமா அனுபவங்கள் <laughs> எல்லாருக்கும் 
நம்ம எல்லாரும் இயேசுவை காண்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிய வழி இயேசுவை காண ஏழு எளிய வழிகள் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் அப்ப இயேசுவை காண ரொம்ப சிம்பிளான வழி என்ன புஸ்தகத்தை வேற புஸ்தகத்தை திறந்து பாருங்க முதல் அதிகாரத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தும் கடைசி வரையில் யாரை குறித்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தே இயேசுவை நாம் காண வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் வேதத்தை படிக்கிற பொழுது சங்கீதத்தை படித்தாலும் சரி அது உபாகமத்தை படித்தாலும் சரி அது லேவிய ராகத்தை படித்தாலும் சரி அங்கே இயேசுவை காண முடியும் ஒவ்வொரு வசனமும் ஏதோ ஒரு விதத்துல இயேசுவோடு கூட சம்பந்தப்பட்டதுதான் என்கிறோடு கூட நீங்க வசனத்தை படிச்சீங்கன்னா நிச்சயமாய் வெளிப்படுத்துவார் சகி என்ற ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு இருந்த வாஞ்சி எல்லாம் என்னன்னா இயேசுவை நான் காண வேண்டும் அவர் எப்படிப்பட்டவரோ அப்படின்னு சொல்லி அவன் தனக்குள்ளாக சொல்லி கொண்டான் அவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லி காணும்படி அவன் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறினான் வேதத்தை நாம் படிக்கிற பொழுதெல்லாம் இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ அப்படின்னு புரட்டி புரட்டி நம்ம இந்த வாஞ்சி நம்ம இருக்குமாயின் வாசனத்துல மாத்திரம் இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் அவன் வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்துருவார் லிட்ரலா அமேன் அந்த வாஞ்ச இயேசுவை காண வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியோடு நீங்க பைபிள நீங்க டெய்லி படிச்சீங்கன்னா படிச்சீங்கன்னா வெளிப்படுத்துவார் <laughs> கண்களினாலே கண்ட வார்த்தை அடுத்து நாங்கள் நோக்கி பார்த்த வார்த்தை இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இல்லையா கண்களினாலே பார்த்த வார்த்தை அடுத்து நாங்கள் நோக்கி பார்த்த வார்த்தை ஆங்கிலத்துல த வேர்ட் விச் வி லுக் அப்ஆன் நோக்கி பார்த்தல் என்றால் என்ன சொன்னா லுக் அப் ஆன் லுக் அப்ஆன் அப்படின்னா நோக்கி பார்க்க மேல நோக்கி பார்க்கறதுதான் பார்க்க இதே வார்த்தை எங்க வருகிறது என்னாகும் இருபத்தோராம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனத்தை வாசிக்கும் பார்க்கிற <laughs> ஒரு அனுபவம் எல்லையா யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து ஆமேன் அப்போ என்ன மதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்றுவாக இயேசு கிறிஸ்து அப்போ நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நம்முடைய காயம் நம்முடைய பாவங்கள் மாறுவதற்கு நீங்குவதற்கு நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவில உயர்த்தப்பட வேண்டும் உயர்த்தப்பட்ட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நோக்கி பார்ப்போமானால் நமக்கு சுகம் நமக்கு விடுதலை பார்க்கிறோம் அப்ப யோகான் ஏன் இதை எழுதுகிறார் எல்லா சீசர்களும் ஆண்டவர் சிலுவில் அறைப்படும் பொழுது எல்லா சீசர்களும் ஓடி போனார்கள் அங்கே வேற யாரும் இல்லை வேத வசனம் சொல்கிறது யோகான் மாத்திரம் தான் அங்கே இருந்தார் அப்ப யோகான் சிலுவையில ஆண்டவர் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற பொழுது அவர் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணார் நோக்கி பார்த்தார் ஆண்டவருடைய பாடுகளை நோக்கி பார்த்தார் ஆண்டவருடைய காயங்களை நோக்கி பார்த்தார் ஆண்டவருடைய கண்ணீரை நோக்கி பார்த்தார் அவருடைய பலவீனத்தை நோக்கி பார்த்தார் நாங்கள் நோக்கி பார்த்த அந்த ஜீவ வார்த்தை அதுதான் சாட்சியாக அவர் எழுதுகிறார் அப்போ கல்வாரியில உயர்த்தப்பட்ட இயேசுவை நாம் நோக்கி பார்க்கிற பொழுது அவருடைய காயங்களை நாம் நோக்கி பார்த்தால் போதும் நம்முடைய காயங்கள் மறைந்து போகும் 
அவருடைய வேதனைகளை நாம் நோக்கி பார்த்தால் போதும் நம்முடைய வேதனைகள் பஞ்சாய் மறைந்து போகும் அவருடைய கண்ணீரை அவருடைய பலவீனமாய் அவர் தொங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த பலவீனத்தை நோக்கி பார்த்தால் போதும் நம்முடைய பலவீனம் எல்லாம் மறைந்து போகும் இதுதான் சீக்கிரம் இதுதான் வந்து அந்த ஜீவ வார்த்தை நான் நோக்கி பார்த்தேன் என்று சொல்லி இங்கே யோகன் எழுதுகிறார் அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் விற்கப்படவில்லை அவரை பார்த்த முகங்கள் எழுதவில்லை அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் அவரை நோக்கி பார்த்தார் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒருவேளை அநேக பாடுகள் இருக்கலாம் அநேக வேதனைகள் கண்ணீர் கவலைகள் பலவீனங்கள் வியாதிகள் இருக்கலாம் இவங்க எல்லாவற்றுக்கும் தீர்வு சிலுவையில உயர்த்தப்பட்ட இயேசுவை பார்க்கிறது மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கிறது மாத்திரம் அவருடைய காயங்களை வேத வசனத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிற போது எல்லா இடத்திலும் ஆண்டுடைய பாடு மரணங்கள் ஆதியார் எல்லா இடத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தைகளை நாம் நோக்கி பார்க்கிற பொழுது சிலுவையில் எனக்காக பாடுகளை அனுபவித்து அந்த இயேசுவை நாம் நோக்கி பார்க்கிற பொழுது என்னுடைய காயங்கள் எல்லாம் வேதனைகள் எல்லாம் ஐம்பத்தி மூன்று நாளில் அவருடைய தழும்புகளால் நான் குணமாக நேரம் பேத்தர் எழுதுகிற பொழுது இந்த இந்த வார்த்தைகளை நாம் நோக்கி 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 பார்த்து கொண்டே இருந்தால் போதும் நம்முடைய வியாதிகள் நீங்கும் நம்முடைய பிரச்சனைகள் நீங்கும் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் நீங்க ஒரே வழி அன்றைக்கு சாதாரண ஒரு ஒரு வெண்கல சர்மம் அது வந்து சர்மம் அது அது ஒரு பொம்மை ஒரு விக்கிரமம் அதை நோக்கி பார்த்தவர்களுக்கு விடுதலை உண்டானது இல்லையா அதை நோக்கி பார்த்தவர்களுக்கு விடுதலை உண்டாகும் ஆனால் ஜீவன் உள்ள வார்த்தை தேவ குமாரனாகிய இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிற பொழுது நமக்கு எவ்வளவு அதிகமான ஒரு விடுதலை இயேசுவை உயர்த்தப்பட்ட அவரை நோக்கி பார்த்தால் நிச்சயமாக விடுதலை கடைசியாக அவர் எழுதுகிறார் எங்கள் கைகளினாலே தொட்ட வார்த்தை எங்கள் கைகளினாலே தொட்டு பார்த்தேன் அவரை நான் தொட்டு பார்த்திருக்கிறேன் மார்பிலே நான் போவது நான் சாய்ந்து கொண்டிருப்பேன் அவரை இன்டிமேட்டா தொட்டு பார்த்து அவரை முகர்ந்து அவரை முத்தமிட்டு என்ன ஒரு அனுபவம் பேசுவோடு கூட இந்த ஒரு அனுபவம் நான் தொட்டு பார்த்த பயன்படுத்துவாங்க <laughs> கிச்சன்ல அதை பயன்படுத்துதல் அன்றாட பாவித்தல் கிச்சன்ல அதை பயன்படுத்துகிற பொழுது நமக்கு தெரியும் இந்த பாத்திரத்தை கிச்சன்ல நம்ம ஹாலில் உட்காந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில நேரத்தில் கோவம் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா அங்கே இந்த சவுண்ட் எல்லாம் வரும் ஹேண்ட்லிங் ஏசு அந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஹலோ இல்லையா அவரை தொட வேண்டும் அவரை கட்டி அணைக்க வேண்டும் அவரை முத்தமிட வேண்டும் அவரை கிள்ள வேண்டும் அவரோடு கூட ஆர்கியூ பண்ண வேண்டும் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆதிலே இருந்த அந்த வார்த்தை அந்த ஜீவ வார்த்தையை நான் பேசுகிற பொழுது நான் இயேசுவை பேசுகிறேன் அந்த ஜீவ வார்த்தையை என் செவிகளில் நான் கேட்கிற பொழுது நான் அதிகம் அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு பெற்றுக் கொள்கிறேன் அந்த ஜீவ வார்த்தையை நான் காண்கிற பொழுது அலுவலியா நான் அதிக ஆசீர்வாதத்தை அவரோடு கூட நான் பேசுகிறேன் அவரை முகமுகமாய் நான் பார்க்கிறேன் அவரை நான் நோக்கி பார்த்த அந்த ஜீவ வார்த்தை அலுவலியா அவரை நான் தொட்டு பார்த்திருக்கிறேன் அமேன் ஸோ இந்த ஒரு அனுபவம் இந்த ஜீவ வார்த்தையுடைய அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில சபையில அது ஒரு அனுபவமாய் மாறுமாகி இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவை வரியந்தம் நம்மால் பின்தொடர முடியும் அனுபவமாய் மாறும்படியாய் நாம் பார்ப்போம் ஆசீர்வதிப்பார்கள்